हेलो स्टूडेंट्स तो आज के वीडियो में अगेन हम सीखने वाले रोकड़ अंदाज पत्र ऑलरेडी इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर मैंने इसका जो फॉर्मेट और स्टार्टिंग का एक सम्स मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करके दिखाया हुआ है तो वो जरूर चेकआउट कीजिएगा लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा तो आप जरूर से देखिएगा बात करते हैं आज के इस वीडियो की तो आज एक और सम्स हम सीखने वाले आज हम थोड़ा टफ सम्स सीखेंगे जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा ही जाता है तो आज हम जो सम्स सोल्व करने वाले हैं वो सम्स है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो पूछा गया है गुजरात यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड में पूछा सॉरी टू में पूछा गया है इस सम्स की खासियत क्या है कि यहाँ पर आप ब्रैकेट चेकआउट कीजिए यहाँ पर खरीदी की वैल्यू जरूर दी गई है और बाद में दिया गया शुरुआत का स्टॉक तो देखिए यहाँ पर कुछ मिसिंग है अब खरीदी दिया हुआ तो सौ टका वेचान तो होना जरूरी है मतलब यहाँ वेचान का कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया तो सम्स में मैन यही है कि हमें वेचान फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद हम सोल्व करेंगे सम्स जैसे हमें प्रीवियस वीडियो में किया है वैसे ही तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एडिंग में पढ़ लेते हैं आपकी कितने मंथ का बनाना है तो यहाँ देखिए लिखा गया मार्च थी मई तो मार्च अप्रैल में ये तीन मंथ का हमें बनाना रहेगा राइट तो ये अपना ब्रैकेट है ऐसा बनेगा राइट रोकड़ अंदर पत्र विगत मार्च अप्रैल में अब मैन इसमें क्या होता है कैलकुलेशन राइट तो स्टार्ट करते हैं तो अब सबसे मेन पहला टॉपिक जो वेचान की अमाउंट नहीं है उसे हम फाइंड आउट करेंगे अब वेचान फाइंड आउट कैसे होता है तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो ये है कि शुरुआत में स्टॉक प्लस खरीदी माइनस आखर नो स्टॉक बराबर जो मिलता है वो बन जाता है परतल और परतल में क्या प्लस करना रहता है नफ हो तो टोटल जो अमाउंट बनता है वो बन जाता है वेचान तो वेचान फाइनल करने का ये फॉर्मूला रहेगा शुरुआत का स्टॉक प्लस खरीदी माइनस आखर स्टॉक बराबर परतल प्लस नफ हो बराबर वेचान सारी डिटेल बुक के अंदर दी हुई होगी तो बात करते हैं शुरुआत की स्टॉक की तो पहले यहाँ मंथ देखिए जिसका हमें फाइनल करना है फेब्रुअरी से लेकर जून तक फाइनल करना राइट और ये देखो शुरुआत के स्टॉक की अमाउंट ऑलरेडी में सम्स में ही दी हुई है ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फिफ्टी सिक्सटी और फिफ्टी फाइव राइट डायरेक्टली दे देंगे यहाँ पर फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मई और जून तो शुरुआत के स्टॉक की अमाउंट दी हुई थी बीस हजार तीस हजार पचास हजार साठ हजार और पचपन हजार अब बात करते हैं खरीदी ये तो अमाउंट दी हुई होगी राइट जब वेचन फाइनल करते हैं तो खरीदी का अमाउंट दी होगी जो यहाँ दी हुई दो चालीस दो अस्सी तीन बीस तो राइट एंड कर देंगे प्लस खरीदी राइट तो खरीदी का अमाउंट प्लस करते हैं दो लाख चालीस दो लाख अस्सी हजार तीन लाख बीस तीन लाख साठ और चाल ये हमारा हो गया खरीदी अब क्या माइनस करना है यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक है आखिर स्टॉक और आप सम्स में देखोगे तो आखिर स्टॉक नहीं दिया होगा क्योंकि तो हमेशा एक ही स्टॉक देगा शुरुआत का स्टॉक दिया तो आखिर नहीं देगा और आखिर का देगा तो शुरुआत का नहीं देगा अब ये आखिर बनता कैसे तो बेसिक है देखिए शुरुआत का जो स्टॉक होता है राइट जो पिछले मंथ का जो मंथ गया है उसका वो क्या होता है आखर होता है तभी वो जाके नेक्स्ट मंथ में क्या बन जाता है शुरुआत बन जाता है तो जो फैब का जो शुरुआत है उसका पिछला मंथ जो जनवरी होगा जनवरी उसका क्या होगा ये आखर होगा तो समझ जाएंगे तो आखिर स्टॉक के लिए फेब्रवरी का आखिर कौन सा बन जाएगा जो मार्च का जो शुरुआत है वो तो फेब्रवरी का क्या बन जाएगा आखिर बन जाएगा वैसे अप्रैल का शुरुआत मार्च के लिए आखिर बन जाएगा राइट तो यहाँ पे हमने डाइट जो मार्च का जो दिया गया शुरुआत वो फैब के लिए क्या बदल जाएगा आखिर तो अमाउंट है यहाँ थर्टी थाउजेंड फिर ऐसे फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड और ये लास्ट में क्या होगा जीरो ये हो गया आखिर स्टॉक अब यहाँ पे प्लस माइनस करने का जो अमाउंट आएगी वो क्या बन जाएगी हमारी पड़तर बन जाएगी स्वरूप प्लस खरीदी माइनस आखिर तो प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो आएगी दो लाख तीस हजार दो लाख साठ हजार तीन लाख दस हजार तीन लाख पैंसठ हजार और यहाँ पर चार लाख पचपन अब मेन टॉपिक है प्लस क्या करना है हमें नफो करना है राइट अब नफो की बात करते हैं तो नफो के लिए हमको सम्स में जरूर कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा और नफो के लिए चेकआउट करते सम्स में क्या दिया है तो यार देखो नफो पहले स्टार्टिंग या सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि पड़तर पर काचो नफा नो दर पचास टका जाए मतलब इन्होंने बताया गया है कि जो नफा का दर हो कितना टका है पचास टका बस देखिए वो पचास टका किसका बोला गया है वेचान का बोला गया है कि पड़तर का तो यहाँ बोला गया पड़तर का पचास टका मतलब जो हमने पड़तर की अमाउंट फाइंड आउट की है उसका डायरेक्ट पचास टका निकालेंगे वो अपना क्या बन जाएगा नफो बन जाएगा तो पचास टका फाइंड आउट कर देंगे तो पड़तर यहाँ दो लाख तीस है तो उसका पचास टका हो जाएगा एक लाख पंद्रह हजार दो लाख साठ का एक लाख तीस हजार पचास टका निकाल रहे हैं हम लोग तीन लाख दस का एक लाख पचपन हजार और तीन लाख पैंसठ का 
एक लाख बयासी पांच सौ और चार लाख पचपन हजार का दो लाख सत्ताईस पांच सौ ये हो गया नफो अब परतन प्लस नफो करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा डायरेक्टली वेचान बन जाएगा तो यहाँ वेचान की मैं अमाउंट में लिख देता हूँ तो डायरेक्ट हमारा कुल वेचान बढ़ जाएगा फेब्रवरी का मार्च अप्रैल मई और जून का तो अमाउंट परतन प्लस नफो करने में जो हमें मिलेगी फेब्रवरी का तीन लाख पैंतालीस हजार तीन लाख नब्बे हजार चार लाख पैंसठ हजार पांच लाख सैतालीस पांच सौ और छह लाख बयासी पांच सौ ये जो टोटल करने में जो आया वो ये बन गया हमारा वेचान तो ऐसे फाइंड आउट होगा वेचान अब वेचान को सॉल्व करना है तो उसके लिए एग्जिप्शन दिया होगा कि इसमें रोकड़ वेचान कितना है उधार वेचान कैसा है और उधार है तो उसको कैसे पैसा मिल रहा है तो आगे टॉपिक देखते हैं जैसे सैन हमने प्रीवियस यूनियन में देखा था वैसे तो यह देखिए नंबर फोर्थ में लिखा गया साइठ टका खरीदी यानी वेचान सात पर थे साइन टका जो दिया गया उसका किसका दिया गया साख का उधार का दिया गया तो ऑटोमेटिकली जो 40 टका बचा वो क्या हो जाएगा रोकड़ हो जाएगा तो हमें क्या करना रहता है माइनस रोकड़ करना रहता है जिससे बराबर क्या बचेगा उधार और उधार का सॉल्व हम बाद में करेंगे तो रोकड़ कितना हुआ यहाँ पर चालीस तो सबसे पहले रोकड़ माइनस कर देंगे सब में से चालीस टका चालीस टका इसका आएगा एक बचेगा दो तीन लाख नब्बे का चालीस टका एक लाख छप्पन हजार बचेगा दो लाख चौंतीस हजार चार लाख पैंसठ का चालीस टका एक लाख छियासी बराबर दो लाख निवासी वहीं पर इसका चालीस टका दो लाख उन्नीस हजार बराबर तीन लाख अट्ठावीस पाँच सौ यहाँ दो लाख तिहत्तर हजार बराबर चार लाख नौ हजार पाँच सौ ये उधार तो रकम मिल गई अब उधार के लिए भी कुछ ना कुछ समायोजन दिया हुआ होगा कि उधार का पैसा कौन सा मंथ में मिल रहा है और किस ढंग से मिल रहा है राइट right? तो उधार के लिए हम यहाँ चेकआउट करो यहाँ पर समय गाड़ो के अंदर दिया, दिया हुआ है कि उधार वितरण बराबर एक मास लिखा गया अब एक मास मतलब डायरेक्टली पूरा का पूरा पैसा आपको एक महीने के बाद मिल जाएगा मतलब जो फैब का पूरा जो उधार है आपको कौन से महीने मिलेगा मार्च में मिलेगा और जो मार्च का पैसा है वो अप्रैल में तो डायरेक्टली हमें लिख देना या कोई फिफ्टी परसेंट या थर्टी परसेंट कुछ नहीं करना है तो दो लाख जो साथ है फैब का वो हमें मार्च में लिख देना है और जो मार्च का है दो लाख चौंतीस वो हमें अप्रैल में लिख देना है अप्रैल का मई में लिख देना है और मई का जून में लिख देना है तो ये हमारा उधार का भी सॉल्यूशन हो गया अब बात करते हैं अमाउंट कैसे लिखना है ब्रैकेट में तो सबसे पहले वेचान में समय जो रोकड़ वेचान है उसकी अमाउंट लिखनी होती है और जो मंथ हमने बनाया है हमने बनाया मार्च अप्रैल में तो हमें उसी की अमाउंट लिखनी रहेगी मार्च अप्रैल में तो उसका रोकड़ वेचान देखो एक लाख छप्पन एक लाख छियासी हजार दो लाख उन्नीस हजार अभी रोकड़ विचार पे भी एक एग्जामेशन दिया गया है और वो हो भी सकता है वो बटाव का टॉपिक होता है तो यहाँ आगे टॉपिक दिया गया था कि रोकड़ खरीदी यानी रोकड़ विचार बनने ऊपर रोकड़ बटाव दर पांच टका से इसका मतलब क्या हुआ कि पांच टका बटाव देने के बाद माल बेचा गया है राइट तो जो आप लोग जब एक लाख छप्पन हजार लिखोगे तो उसमें पांच टका माइनस करने के बाद लिखोगे तो वेचान की टॉपिक किस में आती है हमारे आवक में आती है ये आवक कैटेगरी हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है हमारा जावक कैटेगरी हो जाता है राइट तो आवक में सबसे पहले है रोकड़ वेचान तो रोकड़ वेचान जो है मार्च का एक लाख छप्पन हजार है लेकिन इसमें पांच टका माइनस करने के बाद लिखना है तो एक लाख अड़तालीस दो सौ बन जाएगा वही एक लाख छियासी हजार है उसका पांच टका माइनस करना है एक लाख छिहत्तर सात सौ और अपना मई का दो लाख उन्नीस हजार है उसका पांच टका माइनस करके लिखेंगे दो लाख आठ हजार पचास ये हो गया रोकड़ वेचान की रकम अब ऐसे हमको लिख देना है उधार वेचान तो उधार वेचान के जो हमने सॉल्व किया एक महीने के बाद जो रकम आ रही है हमारा मार्च में आ रहा है दो लाख सात हजार तो मार्च में दो लाख सात हजार लिख देना है वहीं पर मई में सॉरी अप्रैल में आ रहा है दो लाख चौंतीस हजार और मई में आ रहा है दो लाख निवासी हजार ये हमारा हो गया वेचान का सॉल्यूशन ये वेचान अपना कंप्लीट हुआ अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट ब्रेक की शुरुआत ये तो सॉल्व करना नहीं होता है सॉरी पहला टॉपिक बाकी रह गया पहला टॉपिक क्या है खरीदी तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करेंगे अब खरीदी को सोल्व करेंगे राइट तो खरीदी के लिए देखिए कैसे सोल्यूशन लिखा गया यहाँ पर तो खरीदी के सबसे पहले टोटल अमाउंट उतार देंगे जो सारे महीने की फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई और जून तो उसकी टोटल अमाउंट दी तो सबसे पहले टोटल अमाउंट हम लिख देंगे जो अमाउंट दी गई है दो लाख चालीस हजार दो लाख अस्सी हजार तीन लाख बीस हजार तीन लाख साठ हजार 
और चार लाख अब देखते खरीदे पे कोई ना कोई टॉपिक तो दिया हुआ होगा तो देखो वहीं पर फर्स्ट लाइन में जो था सिक्सटी परसेंट खरीदी ने बेचा दोनों के लिए बात की थी तो सिक्सटी परसेंट खरीदी सुझे सात पर उधार है तो वापस अगेन हमें माइनस हमेशा क्या करने का रोकड़ करने का बराबर क्या रह जाएगा उधार रह जाएगा राइट तो रोकड़ कितना टका हुआ चालीस टका हुआ राइट तो हमें क्या करना है चालीस टका माइनस करना है हर रकम में से तो हर एक का चालीस टका निकाल के माइनस करेंगे तो दो लाख चालीस का चालीस टका आएगा छियानवे हजार बराबर बचा उधार एक लाख चालीस हजार दो लाख अस्सी का चालीस टका एक लाख बारह हजार रकम बचेगी एक लाख अड़सठ हजार तीन लाख बीस का चालीस टका एक लाख अट्ठाईस हजार बराबर उधार बेचाण एक लाख बानवे हजार तीन लाख साठ का एक लाख चवालीस बराबर दो लाख साठ हजार और यहाँ पर एक लाख साठ हजार बराबर बचेगा दो लाख चालीस हजार ये रोकड़ माइनस करके उधार आ चुका है अब उधार के लिए भी कुछ ना कुछ एजेंशन जरूर दिया होगा तो देखो उधार खरीदी के लिए क्या दिया वही नीचे दिया गया उधार खरीदी बराबर एक भाग गया बे मास वन बाय टू वन एंड हाफ तो इसे सॉल्यूशन कैसे किया जाता है जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ तो यहाँ पे आज्ञा मैं बता देता हूँ जब भी अपॉन का टॉपिक आए वन अपॉन टू या वन अपॉन फोर तो आपको क्या करना रहेगा सिंपल से आपको याद कर लेना है कि जो भी अमाउंट मिलेगी वन बाय टू करके या वन बाय फोर करके वो मैं पचीना मास में लिखना रहेगा पचीना मास पचीना महीने अने जो बाकी बचा रहेगा अमाउंट वो बाकी रकम जो रहेगी वो मैं एज महीना लिखना होगा मतलब उसी महीने में लिखना रहेगा एक बटे दो करके जो रकम मिलेगी वो मैं नेक्स्ट मंथ लिख देने का और जो बाकी रकम बचेगी वो मैं उसी मंथ में लिख देना है तो देखो कैसे सॉल्व होगा पहले उधार बेचाना इसका दिया एक लाख चालीस हजार तो पहले क्या करेंगे इसका वन बाय टू करेंगे तो उसकी अमाउंट कितनी आएगी बहत्तर हजार जो पहले का लिखनी होगी बाद के महीने में फेब का मार्च में कितना लिखेंगे बहत्तर हजार और जो बाकी बचा वो उसी महीने लिखना है तो बाकी भी बहत्तर ही बचा तो वो आ जाएगा उस मंथ ऐसे सोल्व करना है आपको उनका अब बात करें एक लाख अड़सठ हजार की तो उसका एक बड़े दो करेंगे चौरासी हजार वो आएगा नीचे बाकी बचा उसी महीने राइट एक लाख बानवे हजार उसका हम एक बटे दो करेंगे छियानवे हजार जो नीचे लिखने का पहले बाकी बचा उसी मंथ लिखने का दो लाख सोलह का एक लाख आठ हजार नेक्स्ट मंथ बाकी बचा सेम मंथ एक लाख आठ हजार दो लाख चालीस का भी करेंगे एक लाख बीस नेक्स्ट मंथ वो तो नहीं लिख पाएंगे सेम मंथ कितना बचा एक लाख बीस वो हम लिख देंगे राइट अब क्या करना है टोटल कर देंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी खरीदी की राइट तो टोटल आ जाएगा हमको कौन सा करने का जिसका हमने ब्रैकेट बनाया मार्च अप्रैल मे तो मार्च का जो टोटल है वो आ जाएगा यहाँ पर एक लाख छप्पन हजार अप्रैल का टोटल आ जाएगा एक लाख अस्सी हजार और ये दो लाख चार हजार ये हो गया उधार खरीदी का सॉल्यूशन अब वैसे हमें अमाउंट लिखनी है ब्रैकेट के अंदर तो रोकड़ और उधार दोनों की लिखनी रहेगी तो वही मार्च का एक लाख बारह है अप्रैल का एक लाख अट्ठाईस है और मई का एक लाख चवालीस तो ये रोकड़ खरीदी पे भी वही वटाव लागू होगा कि रोकड़ खरीदी और रोकड़ विचार दोनों पे कहा गया था राइट कितना टका है फाइव परसेंट तो अगेन हम लोग क्या करेंगे फाइव परसेंट माइनस करने के बाद ही लिखेंगे एक लाख बारह एक लाख अट्ठाईस और एक लाख चौबीस फाइव परसेंट माइनस करने के बाद लिखेंगे रोकड़ खरीदी की एंट्री कहाँ होती है जावक में होती है रोकड़ खरीदी फाइव माइनस करने के बाद लिखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा एक लाख छ हजार चार सौ एक लाख इक्कीस छ सौ एक लाख छत्तीस आठ सौ अब बात करते हैं उधार वेचान की तो उधार वेचान जो हमने फाइंड आउट किया वो डायरेक्ट ऐसा का ऐसा हमें लिख देना है जो अमाउंट आई थी एक लाख छप्पन हजार एक लाख अस्सी हजार और दो लाख चार हजार राइट तो यहाँ पर लिख देने का हमें मार्च में एक लाख छप्पन हजार अप्रैल में एक लाख अस्सी हजार और यहाँ दो लाख चार हजार तो ये हो गया खरीदी का भी सोल्यूशन ओके बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ब्रैकेट में क्या रह गया है सी रुपीज खर्चा ये सम्स थोड़ा बड़ा है लेंथी है तो सम्स सॉल्व करने में टाइम जो लगे बट ये सम्स आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा बात करते हैं सी रुपीज खर्च तो अब इसका हल करेंगे तो सी रुपये खर्च का सोल्यूशन करने के लिए पूरी उसकी अमाउंट लिख देंगे सेम टू सेम मैन इसका सोल्यूशन ही रहता है हमेशा बाकी तो सब इसी है तो सभी मंथ का लिख देंगे फेब्रवरी मार्च अप्रैल मे जून अमाउंट दी गई है चालीस हजार साठ हजार सत्तर हजार और अस्सी हजार अब चेक क्या करना है सीरोपीज खर्च के बारे में जो भी हवाला दिया गया है वधारा नहीं माही थी तो डायरेक्टली सीरोपीज खर्च में क्या लिखा है वन बाय फोर मास एक बटे चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक बटे चार तो अभी जैसे हमने एक बटे दो को सॉल्व किया ना वैसे हम एक बटे को भी सोल्व करेंगे क्या था कि एक बटे जो भी आएगा उसको हम पचीना मास जो भी होगा उसके बाद में लिखने का और जो बाकी बचेगा वो हमें उसी मंथ लिख देना है एज मास एक बड़े चार की जो रकम आएगी वो हम नेक्स्ट मंथ लिखेंगे 
और जो बाकी अमाउंट बचेगी वो हम सेम मंथ लिखेंगे राइट तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा तो चालीस हजार का एक बड़ी चार करेंगे तो कितना आएगा दस हजार वो क्या लिखना हमें नीचे नेक्स्ट मंथ में लिखना रहेगा और बाकी बचा तो बाकी इसमें कितना बचेगा चालीस में से दस गया तीस हजार वो क्या लिखने का उसी महीने लिखने का उसी मंथ बस ऐसे सबका सोल्व करना है पचास का एक बटे करेंगे तो कितना आएगा बारह पांच वो नेक्स्ट मंथ लिखने का बाकी बचा उसी मंथ सैतीस पांच का एक बटे करेंगे तो आएगा वो पंद्रह हजार नेक्स्ट मंथ बाकी बचा पिछले हजार उसी मंथ लिखने का सत्तर हजार का करेंगे सत्रह पांच सौ नेक्स्ट मंथ बाकी बचा उसी मंथ बावन पांच सौ अब देखिए अस्सी हजार का एक बटे चार बीस हजार होता है जो नेक्स्ट मंथ वो हम लिख नहीं पाएंगे पर बाकी बचा साठ हजार वो उसी मंथ वो वाले अमाउंट यहाँ लिख देंगे तो ये भी सॉल्व हो गया सीधे बड़ी खर्चा टोल मानने का अपना जो काम का मंथ है मार्च अप्रैल में जिसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं वो हमें टोटल कर देना है तो यहाँ टोटल आएगा सैतालीस हजार सत्तावन हजार पांच सौ और सड़सठ पांच सौ और सिर्फ इस खर्च का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एग्जामेशन दिया हुआ होता ही है तो यहाँ चेक करो लास्ट में लिखा गया है कायमी मिलकत पर नो मासिक घसारो दस हजार नो समावेश सीरो पर ही खर्चा में थैल से जो मिलकत का जो घसारा है दस हजार वो मासिक सीरो पर इस खर्चे में क्या हुआ है जुड़ा हुआ तो हमें क्या करना रहेगा माइनस करना रहेगा दस हजार हर मंथ में से क्या करना है हमें माइनस करना रहेगा और जो अमाउंट आएगा वो हमारा बन जाएगा आंसर तो ये सीरो खर्च का आंसर लिखेंगे जावक में सीरो पर ही खर्चा दस हजार माइनस करने के बाद तो यहाँ पे सैतीस पांच सौ माइनस दस हजार तो हो जाएगा अपना सैतीस पांच सौ वैसे नेक्स्ट को भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा सैतालीस पांच सौ और यहाँ आ जाएगा सत्तावन पांच सौ ये हो गया सीरो पीस खर्च का सॉल्यूशन अब देखिए ऑलरेडी हमने ऊपर का टेबल तो कंप्लीट कर दिया तो हमारा 80 परसेंट सॉल्व तो हो चुका है बट क्या रहता है जो एक्स्ट्रा एग्जामेशन ऑलवेज सम्स में दिए होते हैं जो चेंज होते रहते हैं तो उससे अब सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट देखते तो पहला एग्जामेशन में रीड नहीं किया था तो दिया गया वो मार्च मंथ का क्या दिया गया ओपनिंग दिया गया शुरुआत की रोकड़ और बैंक से लग देगी साठ हजार तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना रहता है वो अमाउंट शुरुआत सी लग जो पहला मंथ है उसी की दी होगी मार्च की साठ हजार ये भी सॉल्व हो गया सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गया थर्ड सॉरी सेकंड हो चुका है थर्ड फोर्थ हमने रीड कर लिया है फिफ्थ बाकी है फिफ्थ को देखते हैं क्या लिखा गया इसके अंदर अप्रैल बे हजार बार में एक नव मशीन बे लाख चालीस में खरीदवा जेनी चुकवनी डिलीवरी वक्त पचास टका करवानी है बाकी रकम पची महीना में चुकवा है अब इसका क्या कहना है कि जो नया मशीन दो लाख चालीस हजार जिसका अमाउंट है वो हमने कब खरीदा है अप्रैल में और हम क्या क्या रहे डिलीवरी के समय मतलब उसी अप्रैल महीने में हम पचास टका चुकाने वाले हैं पचास टका पेमेंट वो अप्रैल महीने में ही कर देंगे और बाकी की रकम जो बची पचास टका वो हम पचीना महीना में उसके आगे वाले महीने में चुका देंगे मतलब अप्रैल में पचास टका और अप्रैल के बाद कौन सा महीना आ रहा है मई मई में पचास टका तो दो लाख चालीस का पचास टका कितना हुआ एक लाख बीस हजार और बाकी बचा एक लाख बीस हजार वो अगले महीने में तो ये एंट्री डायरेक्टली हमें करनी रहेगी तो नया मशीन परचेज किया हुआ जावक में एंट्री आएगी नव मशीन पर कौन से महीने में अप्रैल में अप्रैल में एक लाख बीस हजार पचास टका पेमेंट कर दिया डिलीवरी के वक्त और बाकी बचा उसके अगले महीने मतलब मई में आएगा एक लाख बीस हजार तो ये हो गया नवा मशीन का सोल्यूशन देखते हैं और भी एग्जामेशन दिया गया नंबर सिक्स अगेन कुछ ऐसा ही है अप्रैल बे हजार बारह में एक बीजू मशीन एक लाख की कीमत हफ्ता पद्धति थी खरीदवा अब इसका खरीदी का थोड़ा डिफरेंट है हफ्ता खरीदी की पद्धति से हम खरीद रहे और करार के वक्त बीस टका रकम चुकाने से करार में जिस महीने हम खरीद रहे उस समय हमने एक लाख का बीस टका वहीं पे पेमेंट दे दिया मतलब अप्रैल महीने में हमने खरीदा तो बीस टका वहीं हमने पेमेंट दे दिया और जो बाकी बचा उसका हमने क्या किया बाकी नहीं रकम चार सरखा मासिक हफ्ता मा मतलब बाकी की रकम के लिए हमें चार हफ्ते कर दिए वो भी सामान हफ्ते कर दिए और उसमें बारह टका क्या लग रहा है ब्याज भी लग रहा है तो देखो उसका सोल्यूशन कैसा होगा थोड़ा सा समझने वाला बात है तो देखो सबसे पहले हमारी बात करते हैं अप्रैल में तो अप्रैल में हम बीस टका दे रहे राइट तो एक लाख अमाउंट है तो एक लाख अमाउंट का बीस टका डायरेक्टली कितना पेड हो जाएगा बीस हजार उस महीने पेड हो गया जो बिना ब्याज के होगा राइट ना उसी समय पेमेंट कर रहे पर बाकी अगला महीना कौन सा है मई जून जुलाई और अगस्त ये चार महीने अब उसमें क्या कर दिया बाकी अमाउंट के चार सरखे हफ्ते तो बाकी कितना बचा अस्सी तो अस्सी का सामान हर के चार में करेंगे तो हर एक का हफ्ता कितना बन जाएगा बीस का हफ्ता बन जाएगा 
राइट अपर हफ्ते में क्या जुड़ने वाला व्याज भी जुड़ेगा व्याज तो हमारा तो ओनली मे की एंट्री करनी है ना अप्रैल और मे तो मे का सोल्यूशन करते हैं तो मे में कितना व्याज आएगा तो मे में जो आएगा बारह टका जो ब्याज आएगा वो कितना अमाउंट आएगा एक लाख का नहीं आएगा क्योंकि एक लाख के समय हमने बीस हजार का तो पेमेंट कर ही दिया है तो बाकी अमाउंट कितना बचा अस्सी हजार तो अस्सी हजार का बारह टका हमें करना रहेगा जो साल का बनेगा पर हमें ब्याज मंथ में करना है तो इन टू वन डिवाइड बाई ट्वेल्व बारह से डिवाइड करना था तो अस्सी हजार का बारह टका आएगा नौ हजार छह सौ वो पूरे साल का हो गया लेकिन एक महीने का गिनना है तो भागे बारह करेंगे तो आठ सौ ब्याज आ जाएगा तो 20000 का हफ्ता प्लस 800 का ब्याज तो टोटल वो हफ्ता हो जाएगा 20800 आगे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट हमें नहीं है अप्रैल में 20000 और मई में 20800 हजार ये हम क्या कर रहे हैं जावक में आएगा बीजू मशीन खरीद रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे तो कहा लिखना है अप्रैल में 20000 जब हम पेमेंट करे थे बीस टका वो और नेक्स्ट हफ्ता जो ब्याज के साथ आएगा बीस हजार ये भी हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नंबर सेवन तो ऑलरेडी सब हो गया रीड नंबर एट भी ऑलरेडी दस हजार का घसा रही भी टॉपिक तो देखिए इस तरह से पूरा सम समार क्या हो गया कंप्लीट हो गया बात करें टोटल करने की और आखिर सिलक फाइंड आउट करने की तो आपको क्या करना रहता है आवक का टोटल करना होता है फिर इसमें से जावक का टोटल करके आवक में से जावक क्या करना रहता है माइनस करना रहता है तो हम लोग करेंगे टोटल पहले आवक का मार्च महीने का तो मार्च महीने के आवक का टोटल आ जाएगा चार लाख पंद्रह हजार दो सौ वही पर मार्च का ये जावक का टोटल देखेंगे तो मार्च के जावक का टोटल हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दो लाख निन्यानबे हजार सौ अब क्या करना रहता है ये हमारा ए तो ये हमारा बी और ए माइनस बी कर देना आवक में से जावक को घटाना है तो रकम बन जाएगी वो आखिर सी लाख तो चार लाख पंद्रह दो सौ माइनस दो लाख निन्यानबे नौ सौ एक लाख पंद्रह हजार तीन सौ ये हमारा आंसर हो जाएगा आखिर सी लाख मार्च महीने का और ये मार्च महीना अगला अप्रैल में जाके क्या बन जाता है शुरुआत बन जाता है एक लाख पंद्रह तीन सौ अब सेम वही करना है अब अप्रैल की आवक का टोल मारेंगे हम लोग तो आ जाएगा पांच लाख छब्बीस हजार और अप्रैल की जावक का टोल मारेंगे तो आएगा चार लाख उन्यासी हजार सौ अब क्या करना है पांच छब्बीस माइनस कर देना जावक को तो आ जाएगा हमारा छत्तीस हजार नौ सौ ये इसका आखिर हो गया तो वो मे में जाके शुरुआत हो गया छत्तीस नौ सौ आवक का टोटल पांच लाख तेईस हजार नौ सौ पचास जावक का टोटल पांच लाख उनचालीस सौ इस बार माइनस कर रहे ना तो माइनस में आ रहा आवक कम है जावक ज्यादा है तो माइनस का पंद्रह हजार एक सौ पचास ये उसका आंसर तो फाइनल आंसर ये हमारा हो गया आखिर सिलक मार्च का अप्रैल का और मई का और ये हमारा सन्स हो गया पूरा कंप्लीट तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा इस टाइप का सन जब विचार ना दिया हो तो अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को और शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुँच सके थैंक यू